Hi guys, myself Dedu Thoran. এটা আমাদের পলিটেকনিক ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টদের জন্য একদম ফার্স্ট ক্লাস যেখানে আমরা ডিসকাস করব ফিজিক্স এর সেকেন্ড ইউনিট নাম হলো নিউটনস ল অফ মোশন আমরা একদম জিরো থেকে স্টার্ট করব ধীরে 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 স্টেপ আপ করে আমরা একদম আপার লেভেলের क्वेश्चन গুলো ডিসকাস করব শুরুর দিকে আমরা একদম বেসটাকে ক্লিয়ার করি ফারস্টে যেটা টপিক আমরা ডিসকাস করব সেটা হলো হোয়াট ইজ ফোর্স ফোর্স বেসিক্যালি কি এটা একটা বড় क्वेश्चन ফোর্স কে কি জিনিসটা কি ফোর্স আমি বললাম যে একটা অবজেক্ট মনে করে একটা পাথর ওটা দুটা কন্ডিশনে থাকতে পারে দুটা স্টেটে থাকতে পারে আমি বললাম যে স্টেট অফ এনি অবজেক্ট দুটো হতে পারে এক স্ট্যাটিক কন্ডিশন আর দুই সেটাকে বলা হয় ডাইনামিক কন্ডিশন স্ট্যাটিক মানে কি স্ট্যাটিক মানে হলো অবজেক্ট স্ট্যাটিক মানে কি আমি লিখে দিচ্ছি স্ট্যাটিক কথার মানে হলো অবজেক্ট অ্যাট রেস্ট কন্ডিশন আর ডাইনামিক মানে হলো যখন অবজেক্ট ইন মোশনে থাকে ইন মোশন মোশনে থাকলে অবজেক্টকে কি বলা হয় ডাইনামিক আর রেস্ট কন্ডিশনে থাকলে তাকে কি বলা হয় স্ট্যাটিক ওকে আমি যদি ডায়াগ্রামেটিক ফর্ম্যাটে বলি এটা হলো একটা পাথর সেটা কি স্থির অবস্থায় আছে মানে কি রেস্ট কন্ডিশনে আছে তাকে কি বলবো কি স্ট্যাটিক কন্ডিশন যদি এটা মোশনে থাকে তাহলে আমরা তাকে কি বলবো অ্যাট ডাইনামিক কন্ডিশন আচ্ছা এই স্থির অবজেক্টটাকে যদি মোশনে করতে চাস এই স্থির অবজেক্টটাকে মোশনে করতে চাস তাহলে কি রিকোয়ার্ড বাইরের থেকে এক্স্যাক্টলি ফোর্স দরকার ফোর্স দিতে হবে তাহলে ফোর্সের সংখ্যা আমরা এমনি বলতে পারলাম ফোর্স হলো এমন একটা জিনিস যেটা দিলে অবজেক্টটা স্ট্যাটিক থেকে ডাইনামিকে কনভার্ট হয় সেই মিডিল জিনিসটাকেই বলা হয় কি ফোর্স বা মনে কর কোনো পাথর অনেক ভেলোসিটির বুক করতেছে সেটাকে স্থির করতে হবে মানে কি ডাইনামিক থেকে স্ট্যাটিকে কনভার্ট করব তখনও কি দরকার আমাদের ফোর্স দরকার তার মানে স্ট্যাটিক টু ডাইনামিক অর ডাইনামিক টু স্ট্যাটিক কি দরকার ফোর্স দরকার তাহলে আমি এটাকে ওয়ার্ড ফর্মেটের ডেফিনেশন বলতে পারি ফোর্স ইজ দ্য ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি দ্যাট চেঞ্জ অর ট্রাই টু চেঞ্জ দ্য স্টেট অফ অবজেক্ট যেটা স্টেটের পরিবর্তন করে আমি একসাথে বললাম স্টেটের পরিবর্তন মানে কি স্ট্যাটিক আর ডাইনামিক এর মধ্যে যে চেঞ্জ তাকে বলা হয় স্টেটের পরিবর্তন স্টেট অফ চেঞ্জ কে স্টেট অফ অবজেক্ট কে চেঞ্জ করা হয় কি দিয়ে না ফোর্স এখানে একটা ওয়ার্ড লেখা হচ্ছে অর ট্রাই টু চেঞ্জ এই কথাটার মানে কি মনে করো আমি বললাম যে তুই যেই ঘরে বসে আছিস সেই ঘরে যে দেওয়াল সেখানে গিয়ে ফোর্স দে দেখ তো দেওয়ালটা মুভ হয় কিনা একদম হবে না কিন্তু তুই তো ফোর্স অ্যাপ্লাই করলি এমন হতেই পারে আমি স্ট্যাটিক কন্ডিশনে থাকা কোন একটা অবজেক্টের উপর ফোর্স দিলাম ফোর্স দেওয়া সত্ত্বেও মুভ করলো না মানে ফোর্স দিয়ে আমি তো মুভ করার চেষ্টা করলাম চেষ্টা মানে কি ট্রাই তো করলাম তখনও কিন্তু আমি তাকে ফোর্স বলতে পারি ফোর্স ইজ দ্য ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি দ্যাট চেঞ্জ অর ট্রাই টু চেঞ্জ কি স্টেট অফ অবজেক্ট তাকে বলা হয় কি বেসিক্যালি ফোর্স নেক্সট আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হলো নিউটনস ল অফ মোশন নিউটনস ল অফ মোশন আমরা জানি কটা ল না তিনটে ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল অ্যান্ড থার্ড ল আমরা পরপর পরপর প্রত্যেকটা ল নিয়ে ডিসকাস করি ফার্স্টে ডিসকাস করি ফার্স্ট ল নিউটনস ল অফ মোশনের ফার্স্ট ল নিউটনস ল অফ মোশনের যে ফার্স্ট ল সেটাতে কি বলছে আমি ওয়ার্ড ফর্মেটে আগে দেখিনি বলছে যে অবজেক্ট অ্যাট রেস্ট রিমেইন অ্যাট রেস্ট কন্ডিশন ওকে অ্যান্ড অবজেক্ট ইন মোশন রিমেইন ইন মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন আনলেস অ্যাক্টেড আপন বাই এ ফোর্স মানে কি বললো বললো যে যদি কোনো একটা অবজেক্ট আমি এটা পরে বলি আমি আগে নর্মাল বুঝাই মনে করো টেবিলের উপর কোনো একটা অবজেক্ট পড়ে আছে একটা পাথর পড়ে আছে ওর উপর যদি কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই না করা হয় তাহলে কি ওটা স্থির অবস্থায় থাকবে সেটাই বললো অবজেক্ট অ্যাট রেস্ট রিমেইন রেস্ট রিমেইন রেস্ট কন্ডিশনে থাকবে যতক্ষণ না আমি আনলেস আনলেস অ্যাক্টেড আপন বাই এ ফোর্স যতক্ষণ না আমি ওর উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করব ও রিমেইন রেস্ট কন্ডিশনে থাকবে অ্যান্ড অ্যান্ডের পর কি বলছে অবজেক্ট ইন মোশন রিমেইন ইন মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন মানে অবজেক্টটা যদি মোশনে থাকে তাহলে ওটা আর জীবন মোশনে থাকবে কোনো দিন ওটা রেস্ট কন্ডিশনে ফিরে আসবে না যতক্ষণ আমি বাইরের থেকে ওর উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করব তার মানে এখানে কি বুঝলি ফোর্সের ডেফিনেশন দিল ফোর্স এমন একটা জিনিস যেটা অবজেক্টের স্টেট পরিবর্তন করে সেটি তো বললো যে যতক্ষণ আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করব না 
অবজেক্টের স্টেট পরিবর্তন হবে না স্থির বস্তু চিরকাল স্থির আর চলমান বস্তু চিরকাল চলমান থাকবে যতক্ষণ না তার উপর কোনো রকমের ফোর্স আমি অ্যাপ্লাই করব তাহলে এটা একটা কোশ্চেন হয় সেটা বলে যে ফার্স্ট ল থেকে নিউটন ফার্স্ট ল থেকে আমরা কিসের ডেফিনেশন পাই স্টেট অফ অবজেক্ট অবজেক্টের স্টেটের ধারণা পাই অবজেক্টের স্টেট কয় রকমের হয় এক স্ট্যাটিক যেটা একটু আগে ডিসকাস করব ডিসকাস করলাম আর একটা হলো ডাইনামিক একটা হলো স্ট্যাটিক আর একটা হলো ডাইনামিক স্ট্যাটিক মানে কি অ্যাট রেস্ট আর ডাইনামিক মানে কি এন মোশন আর এই স্ট্যাটিক থেকে ডাইনামিক অর ডাইনামিক থেকে স্ট্যাটিকের মধ্যে কনভার্সন করতে চেঞ্জ করতে কি দরকার ফোর্স দরকার তার মানে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস এই ডেফিনেশন থেকে এখান থেকে শিখলাম সেটা হলো ডেফিনেশন অফ ফোর্স ফোর্সকে আমরা নর্মালি এফ দিয়ে ডিনোট করি বোঝা গেল এটা হলো নিউটন ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল কি বলছে নিউটন সেকেন্ড লতে কি বলছে সেখানে বলছে যে ফার্স্ট আমরা ওয়ার্ড ফর্মেটে দেখে নি ডেফিনেশনে বলছে যে দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম আমি এখানে হাইলাইট করলাম মোমেন্টাম মোমেন্টাম আমি জানি না কি মোমেন্টাম আমি দেখছি রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অফ বডি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স অ্যাপ্লাইড ফোর্স অ্যান্ড ইন সেম ডাইরেকশন ইন হুইচ দ্য ফোর্স অ্যাক্টিং আমার এটা আমি বুঝতে পারলাম না আমি আগে এটাকে ডায়াগ্রামেটিক ফর্মেটে বলি ফার্স্ট অফ অল আমি ডিসকাস করবো হলো এই মোমেন্টাম মানেটা কি এই যে মোমেন্টাম এটা মানে কি মোমেন্টাম মানে কে মোমেন্টাম মানে হলো মাস ইন্টু ভেলো সিটি এটাই হলো মোমেন্টাম মাসকে আমরা এম দিয়ে লিখি আর ভেলো সিটিকে আমরা ভি দিয়ে লিখি গতিবেগ যেটাকে বলা হয় গতিবেগ ভর আর গতিবেগের যে গুণফল তাকেই বলা হয় কি মোমেন্টাম ডায়াগ্রামেটিক ফর্মেটে বললাম মনে করে এই একটা অবজেক্ট আছে ইনিশিয়াল কন্ডিশন মানে শুরুর দিকে ও এরকম ছিল একটা সামহাও একটা ভেলোসিটিতে ও মুভ করতেছিল এর একটা সামহাও একটা ভেলোসিটি ছিল আমি ধরলাম সেটা কত ইউ এখন যদি আমি বাইরের থেকে এর উপর একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে থাকি এটার উপর আমি বাইরের থেকে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি এই ভেলোসিটিটা ইনক্রিজ করে যাবে ভেলোসিটি কত ছিল মনে কর দশ ছিল তাহলে ওটা কত যায় কুড়ি হয়ে যাবে বা তিরিশ হয়ে যাবে তাহলে আফটার অ্যাপ্লাইং দ্য ফোর্স এক্সটার্নাল ফোর্স দ্য ভেলোসিটি উইল বি ইনক্রিজ লেটাস আজিউম ভেলোসিটি যেটা হয় সেটা হলো ভি ওকে আর এখান থেকে এই যে চেঞ্জ হলো এই যে ভেলোসিটির যে পরিবর্তন হচ্ছে ইউ থেকে ভি সেটা হতে যে টাইম লাগে সেই টাইমটাকে আমরা কনসিডার করলাম কি টি ডি এটা কেন হচ্ছে না যখন এর উপর আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম আচ্ছা এটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন আর এটা কি ফাইনাল কন্ডিশন মোমেন্টাম মানে কি ভর ইন্টু বেক ইনিশিয়াল কন্ডিশনে এর মোমেন্টাম কত ইনিশিয়াল কন্ডিশনে এর মোমেন্টাম হলো ভর ইন্টু বেগ আর ফাইনাল কন্ডিশনে এর মোমেন্টাম কত ভর ইন্টু বেগ দেখ এইখানে কি বেগ বাইরে গেছে এইখানে ভি এর ভ্যালুটা বেশি আর এখানে ইউ এর ভ্যালুটা কম কারণ ফোর্স দেবার পর না তোর ভ্যালুসিটার বাড়লো তার মানে এই যে জিনিসটা আর এই জিনিসটার মধ্যে এইটার ভ্যালু হলো বেশি আর এইটার ভ্যালু হলো কম কারণ তুই বাইরে থেকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছিলি তাহলে ভর বেগের পরিবর্তন কত হইতেছে ইনিশিয়াল টু ফাইনাল কন্ডিশনে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কত হইতেছে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কত হচ্ছে সেটা হলো এম ভি মাইনাস এম ইউ বড় মাইনাস ছোট আমি এখান থেকে এম কমনে এলাম তাহলে ভি মাইনাস ইউ এটা হলো আমাদের কি মোমেন্টামের চেঞ্জ কিন্তু দেখ এখানে একটা ওয়ার্ড বলছে রেট অফ চেঞ্জ এই যে মোমেন্টামের চেঞ্জ হওয়ার রেট সেটা কি আমি বললাম যে রেট অফ চেঞ্জ মানে কি জানিস সেটা হলো মোমেন্টাম এর চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই টাইম মানে বলতেছে যে একক সময় তার মোমেন্টাম কত চেঞ্জ হচ্ছে আমি বললাম রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন টার্ম ইজ ইকুয়াল টু এম ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই 
डिवाइडेड बाय टी और ए जे भी माइनस यू बाय टी ए जिनिस टाइप होलो आमदर के एक्सिलरेशन जेटा हमला पढ़ गये शिक्त पार वो वेलोसिटी पूरी बात तो ना जहाँ हार शेटे के बोला है एक्सिलरेशन ए जिनिस टाइप के बोला है कि एक्सिलरेशन ए तलामी एक हंद के लिखते पड़ते सी एम इनटू ए ये टेके लिखा जाए एम इनटू ए ये टा ताले की आमदर ये टा होलो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकोन भालो मतों पूरी पोषण देखे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्शते प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कार्शते टू एप्लाइड फोर्स फोर्सेस शते प्रोपोर्शनल के ए ताले आम्रा जेटा लिखबो शेटा होलो ए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए जेटा आम्रा छोटो वाले पुरे आच्छिलाम शेटा ही ए बोलचे सेकंड लौटे ए प्रोपोर्शनल टेके तोला जोन एक टा कांस्टेंट लिखी शेटा धुलम सी एम ए आर ए सी टा क्या मदर कांस्टेंट जेटर भालो आम्रा धोरी होलो वन देन भालो ऑफ एफ बिकम एम ए ताले ए टे ही होलो आम्रा किसे शूत्रो फोर्से शूत्रो सेकंड लो आम्रा होलो ए टके इक्वेशन इशा बे रिप्रेजेंट कोडी ताले आम्रा इखान देखे की पाई एक टा मोमेंटम में डेफिनेशन पाई मोमेंटम माने होलो भार इनटू बैक आर फोर्से इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए जेखाने ए एफ माने होलो फोर्स एम माने होलो मास आर ए ए माने होलो एक्सिलरेशन बोझे गलो पूरा टा मास एक्सिलरेशन आर होलो फोर्स एर मुंदे रिलेशन के दिसे सेकेंड लॉ आम्रा आरो इन डिटेल एटर मुंदे जावो बेसिक लेवल आम्रा इटा बुझ लाम एकोन न्यूटन ने लास्ट लॉ शेरा की शब्द जाने शेरा लो न्यूटन थर्ड लॉ की बोल से एबल लास्ट जेटा मधे होलो लॉ शेरा होलो थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन्स रिएक्शन, शेटा बार की बोलचे ऑपोजिट होवे, आर एंड इक्वल होवे, ये रह शब्द ही जाने, आमी डायग्रामेटिक फॉर्मेट में बुझाई, तले बुझते शुभिदा होवे, आई बोला हम जे एट एक टा टेबल, ए टेबल रूपोर एक टा पाथोर बाय कोनो एक टा ऑब्जेक्ट आसे, ए पाथोर टा तो समथिंग एक टा वेट आसे ना, ए पाथोर टा � कारण टा होलो तार मने ये फोर्स के काउंटर बैलेंस कराज जोनो बाद धोरे रखा जोनो ये टेबलो कोनो एक टा किचु फोर्स दिच्छे आधार वाइस तो नाहले ये पाथो टा नीचे चुले बर को था लॉजिकली बोझ आमी बोल लाम जे ये फोर्स टा के काउंटर बैलेंस कराज जोनो ऑब्वियसली ये टेबल टा कोनो एक टा फोर्स दिच्छे � आर ए टके काउंटर बैलेंस कोरा जो नो टेबल की दिच्छे रिएक्शन। अमी बोल्लाम जे एक्शन के लिकलम हुलो वेट दिए डब्लू आर रिएक्शन के लिकलम हुलो हमरा आर दिए, ओके? अमी इखन देखे तीन टा कंडीशन बोल्लाम। कंडीशन वन, कंडीशन वन, केस वन, केस टू। and case 3 आमी बोल्लाम की जोदी बोली जे एई वेटेर जे भैलूटा शेटा अनेक बेशी रियाक्षन एथ थेके तार माने की W टा बरो रियाक्षन टा छोटो तार माने के जितबे एटा होलो 10 आर एटा होलो 9 के जितबे 10 जितबे कतो चे जितबे एके जितबे तार माने एई जो दी टेबल स्टेप टेबल टा भयंकर जाए तो खुन ना मैं बोल वो डब्लू टा होलो बड़ो आ रिएक्शन टा होलो छोटो जही तो भांग तो सन ताले बोल लाम कि आ इटा हवा जावे ना किन्तु आमी जो दी बोली डब्लू टा छोटो आर आठ टा बड़ो ताले भाव डब्लू टा होलो नौ आर आरेर मान होलो दोष तामने क पाथर टा के तमरे ऊपर उठाने ही जाएगा तामने दारा इतसे तोर मोबाइल जुदी तोर एक टा टेबल रूपो रखीश तेरे मोबाइल टा ऑटोमेटिक हवाते भाजवे जेट एक्चुअली है ना तार माने एटाउ संभव ना 
টেবিল ভাঙবেও না অবজেক্ট হাওয়াতে ভাসবেও না তার মানে কি হবে ডাবলু ইজ ইকুয়াল টু আর ডাবলু ইজ ইকুয়াল টু আর যেখানে ডাবলুটা হলো কি অ্যাকশন আর আরটা হলো রিয়াকশন দুটা কি হচ্ছে সমান আর এটাই এখানে লেখা এটাই এখানে লেখা এভরি অ্যাকশন দেয়ার ইজ অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট ভালো মতো দেখ এটা যে তীর চিহ্ন আর এটা তীর চিহ্ন দুটা কিন্তু অপোজিট বোঝা গেল এটা আমাদের ফার্স্ট ক্লাস তার জন্য আমি হলো খুব অল্প টপিক স্টার্ট করলাম নেক্সট আমরা ক্লাসে একটা রেগুলার ম্যানারে আমরা হলো অনলাইনে ক্লাসেসগুলো কন্ডাক্ট করব ফিজিক্স হতে পারে সেটা ম্যাথ হতে পারে ক্লাসগুলো ইন্টারেস্টিং করার চেষ্টা করব আর আমার ফোকাস এটি থাকবে একদম বেসিক থেকে স্টার্ট করে ধীরে 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 আপার লেভেলের আপার লেভেলের কোশ্চেন ডিসকাস করা প্রচুর নিউমেরিক্যাল কোশ্চেন আমরা সলভ করব এই চ্যাপ্টার উপর বেস করে যতটা সম্ভব ইন্টারেস্টিং করা যায় তার উপায় একটাই যেভাবে পড়ানো হচ্ছে তোদের ডায়াগ্রামেটিক ফর্ম্যাটে বিভিন্ন হলো গ্রাফিক্স ইউজ করে তোরা নোটটা খুব সুন্দর করে তুলবি যখন রিভিশন দিবি পরীক্ষার আগে তখন খুব ভালো লাগবে ওকে থ্যাংক ইউ